Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación, emprendedora y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio encontrarás charlas con personas brillantes e inspiradoras que te van a dar las claves para reinventarte, ilusionarte, empoderarte y vivir por fin la vida que quieres. Personas que con su trabajo diario y con su ejemplo están cambiando el mundo. Hablaremos de todas las esferas del bienestar sobre las que puedes actuar para empezar ya a vivir bien de verdad. Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. What up, y'all? It's Joe Button here to talk about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. You can get up to 100 times your money. Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the Prize Picks app and use code SPOTIFY. That's code SPOTIFY on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks, run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details. At Mayo Clinic in Florida, we're detecting the undetectable. Using advanced AI technology, our experts can accurately detect signals in the human voice that are indicators of coronary artery disease. We're making more possible at Mayo Clinic because every day we're doing what's never been done. Learn more at mayoclinic.org slash possible. Mayo Clinic, you know where to go. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Voy a empezar con una frase eh, que he cogido de, de la web de mi invitada, que dice así. Disfrutar del camino, aprendizaje constante, sentir el movimiento y sentirte bien contigo mismo. Esta es la filosofía de vida de mi invitada de este episodio. Para mí, eh, lo digo, se lo he dicho a ella y lo vuelvo a decir, es un ejemplo de constancia y de coherencia. Fue una de las protagonistas de la revolución fit femenina que empezamos a vivir hace unos años en España, cuando la llegada de redes sociales como Snapchat o Instagram nos dejaron ver por primera vez la vida de una de esas fit girls que saltaron de repente a las páginas de las revistas femeninas y a las pantallas de nuestros smartphones. Isa del Barrio, entrenadora personal, profesora de clases colectivas y editora del blog On My Training Shoes, bienvenida a este podcast. Bueno, muchísimas gracias, Hanna. Estoy... Estoy... Bueno, nerviosa, que esto me pone así nerviosa, pero es que... El muy, micro impone, ¿verdad? Impone mucho, pero la verdad que muy contenta de verte después de tanto tiempo y sobre todo, bueno, pues de tener la oportunidad de, de participar en tu podcast. Pues me encantadísima de tenerte aquí. Me voy a remontar al año 2014, hace cinco años, cuando bueno, yo decidí lanzarme al mundo del emprendimiento digital con una tienda online de ropa deportiva, de Running Closet, y bueno, era justo cuando además empezaba el boom de las redes sociales... Mm. Y en ese momento es verdad que se podía contar con los dedos de las manos las fit girls de referencia que había. Y yo pues necesitaba ayuda porque claro, yo en ese momento, no he sido nunca muy fit, fit, pero bueno, en ese momento tampoco. Y dije, yo necesito a alguien que me ayude a vender esta ropa tan maravillosa que tengo en mi tienda. Entonces, ni corta ni perezosa, eh, le puse un mail a Isa, que no nos conocíamos todavía en persona, eh, para pedirle si por favor podía venir un día y ella se ponía la ropa y yo le hacía fotos. <risa> y ahí que nos fuimos una mañana en verano al templo de Devos, sí. ella a hacer sus posturas y sus cosas, y yo haciendo fotos con mi, con el teléfono. Con mi teléfono. Y así, es que la verdad es que recordando dije, madre mía, ha cambiado todo, sí, con lo pero... que se produce todo ahora, y en ese momento era, venga, cámbiate aquí, te pones la malla... Y tan oh, ricamente. No. Sí, la verdad es que fue muy guay. Estuvo guay, sí. Eh, Isa, ¿tú cuándo decidiste lanzarte al mundo digital? Porque primero empezaste con tu blog, luego llegaron las redes sociales, luego YouTube... ¿Cómo ha sido esta evolución y cómo decidiste lanzarte por el lado digital? Bueno, a ver, yo no tenía ni idea de, o sea, ni de redes sociales ni, ni nada. Y fue cuando bueno, pues eh, dejé mi último trabajo y esa idea de, 
de querer crear en un principio, o sea, para, para que veas cómo cambian las cosas, un blog de moda deportiva, porque entonces había muchos blogs de moda, yo seguía muchísimos, pero no había ninguno de moda deportiva. Y yo que siempre he hecho deporte decía, a mí esto me falta. Ahora, claro, ya nos, nos sobra eso. Y, y mi idea al principio era eso, crear un blog de moda deportiva. Como me fui a vivir fuera y tal, pues lo dejé aparcado. Pero cuando ya acabó ese trabajo dije, mira, me pongo ahora. Y fue cuando eh, lancé oh My Train Issues eh, a finales de 2013, la web. Y a partir de ahí, pues claro, ya dije, necesito las redes sociales. Claro, Instagram no tenía ni idea. Eh, Snapchat, que fue un poco más tarde, creo que tonté con, con ello un poco, pero no acabo de convencerme. Y el resto de redes sociales, la página de Facebook, eh, Twitter, eh, pues las abrí al momento para comunicar básicamente lo que escribía en, en el blog, ¿no? Y luego más adelante, pues ya me lancé un poco a la aventura de YouTube, pero pues lo que hablábamos aquí entre bambalinas o entre o fuera, fuera de micros, que al hacerlo todo tú solo, pues es muy complicado poder dar la continuidad que nos gustaría o que a mí me gustaría, en, en mi caso, al, al canal de YouTube, por ejemplo. Pero bueno, ahí poco a poco estamos. En tus redes, bueno, sobre todo en Instagram, eh, te siguen casi 60.000 personas. No sé si has llegado ya a las 60.000, porque no. cuando lo... Pero bueno, está ojalá, la ojalá, ahí. pero nada, está la cosa difícil. <ríe> ¿Tú cómo llevas el hecho de estar tan expuesta? Porque yo creo que no, no debe ser muy fácil. A ver, yo creo que depende un poco de lo que comuniques, del contenido. Yo al final eh, rara vez pongo cosas de mi vida privada, eh, alguna vez, pues de vacaciones o tal, pero mi objetivo es divulgar contenido relativo a deporte, rendimiento deportivo, vida sana y mis entrenamientos. Entonces, digamos que puedes estar expuesto desde ese punto de vista de divulgación, eh, que a alguien no le guste o que alguna vez te equivoques, pero lo que es respecto a mi persona, o sea, estoy muy tranquila, creo que lo hago todo desde, bueno, desde el conocimiento, desde la experiencia, efectivamente me puedo equivocar, pero, pero en ese sentido no tengo, no, tenía más miedo al principio a lo mejor, pero ahora, o sea, creo que lo que hago, o sea, pues eso, no, no me vendo. No, tienes, ¿no? no. Por ahora. Por ahora, eh, ya va a ser cinco años, o sea, gracias a Dios, eh, nunca he tenido ningún problema, ni con ningún compañero, ni con o sea, ningún comentario así desagradable. Gracias a Dios, esperamos que, que sea así el público, la verdad, que es bastante respetuoso en ese sentido. Y en algún momento, no porque hayas tenido un comentario negativo, pero en algún momento te has sentido sobrepasada, porque es verdad que eh, como usuario hablo como usuaria ahora, comentamos mucho y esperamos que la persona a la que le comentamos nos responda al momento. Y claro, lo mismo, si has recibido 300 mm. mensajes no es tan fácil de gestionar. ¿Te has llegado sí. a, a pasar eso, de estar sobrepasada? Sí, bastantes veces. O sea, me ha llegado a pasar, a sentirme sobrepasada pues eso, cuando estás hasta arriba de trabajo, que digamos tu trabajo no es Instagram. Yo no vivo de Instagram, como mm. un montón de personas a las que seguimos. Cuando tienes otras mil cosas no te da la vida. Ni... O sea, me encantaría subir más stories de pues de productos que compro y que me gustan y compartir esas cosas más a lo mejor del, del día a día, pero es que no, no te da la vida. Y claro, yo siempre, desde el principio, mensaje que me llegaba, mensaje que contestaba. Antes no había mensajes directos, pero contesto a todo el mundo. Claro, es que y... Ahora ya es comentario, mensaje directo, sí. mensaje de stories... Entonces, bueno, mmm, sigo... Eh, contestando yo creo que al 90 y muchos por cien de, de los mensajes que, que llegan, pero a veces no es inmediato. Mm. Y de hecho hace poco, o sea, si he tenido alguna mala así experiencia fue precisamente, pues, eh, pues no sé, eh, qué foto colgué y qué comentario puse, que no contesté a lo mejor en la hora <risa> eh, posterior a la publicación mm. y recibí un mensaje directo bastante no ir, bueno sí hiriente como oye por qué no me has contestado me parece fatal que no me hayas contestado y al final dices mira pues ni te voy a contestar o sea porque eh, no me da la vida y entonces contesto cuando cuando puedo si sí, a veces se nos olvida que so sois personas <risa> no que, que todos somos personas y que yo en mi caso y además la gente que me sigue lo sabe no vivo de Instagram mm. O sea, yo a las siete y cuarto estoy trabajando ya y llego a mi casa a las diez. Entonces, Instagram al final nos consume más tiempo, a mí me consume más tiempo del que me gustaría. Entonces, bueno, pues un poquito de paciencia. 
Isa, eh, tu blog no solo te ha servido para dar a conocer tu vida y tus entrenos, tus competiciones, sino que, en mi opinión, has sabido diversificar súper bien el contenido. Y, eh, obviamente, todo el esfuerzo que supone eh, mantener un contenido actualizado, un contenido de calidad, eh, de alguna forma hay que monetizarlo. Y yo creo que en eso, como he dicho antes, eh, me parece un ejemplo de coherencia y creo que lo has hecho súper bien. Eh, de hecho... Eh, ahora también tienes como una parte que es como Marketplace, que tienes sí. tienda, aparte de también tener eh, tu libro. Eh, ¿Cómo funciona exactamente la web? Y sobre todo, ¿te resulta rentable? ¿Es, es, es algo para ti rentable o no? A ver, eh, pese a lo que muchos piensen, la web no me da eh, ni un euro. O sea, ni un euro. Eh, ahora la pregunta sería, bueno, ¿y por qué? No me lo puedo creer. Pues precisamente porque mm, mi foco no es 100% la web ni 100% las redes sociales. ¿Qué ocurre cuando no estás centrado 100% en algo? Que para mí esto es un proyecto, o sea, es como un bebé. Pero claro, pues yo ahora tengo pues eso, mi estudio, eh, mi mm. trabajo. Entonces no, no puedes dedicarte tanto como quisieras y darle toda esa visibilidad o digamos las otras vías que, que hay para, para monetizar. En el caso que dices tú de Marketplace, al final es, bueno, pues eso, es decir, bueno, a mí me encanta la moda, me encanta el material deportivo. Eh, bueno, pues voy a recomendar lo que yo uso y lo que a mí me gusta. Entonces, al final eso funciona a través de links de afiliación a páginas web. Eh, la comisión por venta es bastante pequeñita, pues ahora mismo no sé decirte, pero yo creo que no llega al 10%. Y bueno, era una parte más de bueno, decir, bueno, pues tengo contenido en la web, pues que hay una parte que la gente uh -huh. pues pueda, ah, yo qué sé, pues si está buscando un neopreno, pues que lo encuentre de forma fácil, claro. o vamos, digo un neopreno como cualquier otro material deportivo, y nada, por pues lo que dices tú, por diversificar, por diversificar. un poquito y ofrecer algo diferente. Bueno, a propósito de lo que dices de, de tiempo, yo la, el, el orden de, de tus trabajos, como te he presentado, sí. está hecho a propósito, porque es verdad que puede haber confusión y pensar que tú te dedicas a Instagram, página web y lo otro es como, pues bueno, está ahí y no, y es al contrario, tú eres entrenadora personal, tienes tu estudio que me has comentado antes que sí. llevas ya un añito con él, eh, aparte eres instructora de clases colectivas y aparte tienes toda esta parte digital, pero sí. que a veces sí que hay confusión y pensamos mm. que, pues eso, una persona puede pensar que tú estás todo el día pendiente de tu web y tus redes, pero no, tú... Tu trabajo es otro. Mi trabajo es otro. Y además siempre he querido que, que sea así. Uno, porque a mí lo que me gusta es entrenar a la gente y bueno seguir formándome y, y demás. Y dos, porque pues no sabemos cuánto va a durar esto de Instagram, que está fenomenal, que a mí me encanta, que soy una usuaria, vamos, 100%. O sea, me encanta ver Instagram y, bueno, y estudiar contenido y demás pero pues no sabemos cuánto va a durar, entonces yo <risa> al final es como zapatero a sus zapatos. Eso. Y al final es lo que me gusta, entrenar a la gente y ver cómo la gente pues evoluciona gracias a, a, al trabajo que hago. Y entonces... En la bio de la web, Isa, cuentas que el deporte siempre ha estado de una forma u otra vinculada a tu vida. Yo sé que, bueno, has contado muchas veces cuál ha sido tu trayectoria, pero bueno, para gente que lo mismo no conoce sí. o, o te ha conocido ya siendo sí. puramente entrenadora y no conoces esa trayectoria eh, cuéntanos qué vinculación has tenido con el deporte pues yo hice ballet hasta los 18 años ballet clásico de manera semiprofesional hasta que empecé la universidad en la que dejé, dejé la danza entonces bueno pues ya empecé con por primera vez en un gimnasio y a los pocos meses pues ya nada hice el típico curso de instructor de, de aeróbic y step <risa> y a partir de ahí pues ya fue como un no parar de formaciones eh, dentro del ámbito del, del fitness como instructora de clases colectivas y más bueno pues con el paso de los años al final eso era mi hobby o un segundo trabajo complementario a la universidad posteriormente complementario a mi mi trabajo en la empresa privada hasta que bueno pues te sigues formando te sigues formando y te das cuenta que es lo que te gusta ¿no? lo que te mola es eso lo que te mola es eso continúas formándote hasta que bueno pues dejas dejo aparcado digamos mi sí el, mi trabajo por decirlo de alguna manera para centrarme en este proyecto y centrarme en mm, o sea por un lado el proyecto de la web y por otro lado pues en continuar como ya entrenadora entrenadora personal cuando hiciste ese cambio de pues o sea, la empresa privada que además está más relacionado con, con ADE ¿no? Estas de, sí. 
porque yo soy muy partidaria del cambio en cualquier momento y si es un cambio radical, pues no pasa nada porque eh, somos estamos en constante evolución, como sí. todo. Notas, ¿Tuviste muchas resistencias por parte de familia, de amigos? Dijeron, pero ¿dónde vas tú dejando un trabajo estable en una empresa? ¿Ahora te vas a poner a dar clases de aeróbic? ¿O, o no? ¿O fue fácil? No, a ver, lo que pasa es que, o sea, yo en mi familia, o sea, um, date cuenta que siempre en mi familia he estado, era um, mi madre era quien a las 4 de la tarde me llevaba a la academia de ballet, me recogía a las 10 de la noche, de lunes a sábado. Eh, mi padre los fines de semana me llevaba a hacer equitación, entonces siempre eso ha estado ahí, llegaba el fin de semana y aunque ya trabajara, estuviera en la universidad, pues tenía una formación o un reciclaje o quería hacer, eh, pues eso, algún curso, entonces eso siempre ha estado presente. Me decían, bueno, pues lo entendemos porque, a ver, si estás un fin de semana, que en lugar de salir con tus amigos, lo que haces es ir a un reciclaje o a una formación, será porque te gusta. Entonces, cuando decidí dar ese cambio, quizá mi padre un poco, pues se extrañó, era como, joder, <risa> o sea, lo típico que piensa un padre, madre mía, con lo que hemos invertido en la educación, en mandarte al extranjero, en tal, en todo el background que tienes en la empresa, y ahora... Bueno, un poquito reticente, jamás me han dicho que no, todo lo contrario. O sea, es una suerte que mis padres siempre me han apoyado absolutamente en todo. Y, y, y al final pues siempre me dicen lo mismo. Bueno, si es lo que quieres, y, pues adelante. Y ahora pues están encantados. O sea que muy bien, la verdad. Y bueno, has comentado que sí que tuviste una época que tenías el trabajo no fit, con el trabajo sí. fit. Eh, ¿Cómo llevabas compaginar? Porque claro, eh, una cosa es un agotamiento mental, otra cosa es un agotamiento físico que en total hace como el super agotamiento. Entonces, a pesar de que entonces pues tendrías menos años que ahora... Bastantes menos. ¿Cómo conseguías, cómo compaginabas eso para no petar? Porque claro, ahora eh, hablamos mucho del multitasking y que no hay que ser multitasking, pero llevamos muchos años... Sí, eh, yo era, el multitasking, yo era multitasking y además me molaba, eh, orgullosa. estaba súper orgullosa de hacer mil cosas, de ser como, pues eso, Wonder Woman de hacer mil cosas. También es verdad, claro, que me pilló muy jovencita y cuando entras en tu primera empresa, que lo tienes que dar todo, una empresa de cosmética francesa que trabajábamos pues, de sol a sol, eh, iba, <coughs> perdón, Iba como corre caminos todo el día, porque cuando salía de trabajar, eh, que era muy tarde, era coger el coche a toda velocidad para ir a dar mis clases en el gimnasio, que en ese momento, claro, yo tenía las clases de, de última hora porque si no era imposible. Y era pues eso, ir como fitipaldi con el coche, o sea, incluso hasta peligroso, eh, pocas horas de sueño, entonces también viajaba muchísimo... Eh, los fines de semana, claro, tenía que hacer un montón de clases porque entre semana pues, no tenía esa posibilidad. Y eso, bueno, fue un poco caótico, pero como te digo, bueno, pues cuando eres joven y tal, es con como, 20 años pues, lo, lo puedo con todo. todo. <risas> Luego es verdad que cuando estuve dando clase en la universidad, eh, claro, ya el horario de un profesor docente cambia. Entonces te permite ser, claro, o sea, ya no es un horario de entras a las 8, no sabes cuándo sales. Ahí pues yo iba, daba mis clases, eh, me preparaba las clases, pero tenía mucha más flexibilidad, entonces ahí iba un poco más tranquila. Y ahora que tu trabajo, bueno, básicamente está más todo metido en el mundo sí. fit, pero también tienes que coordinar muchas cosas, porque hemos hecho el estudio, tus entrenos personales, tu página web, tú como mujer y como persona, entonces ahora, ¿cómo, cómo concilias? O, o ya va costando más. Cuesta mucho, Hanna, cuesta mucho. Eh, yo supongo que es la edad o la madurez. Bueno, y compites, perdón, claro, que este sí. momento también... Yo el momento competición... Y no lo he mencionado, tus entrenos más tus competiciones. Sí, el momento Ajá. competición es... Es importante porque al final, pues eso, tienes que centrarte... Cuando estás a muchas cosas, o sea, ya con el tiempo aprendes que no puedes hacer mil cosas a la vez. Puedes hacerlas, pero no puedes hacerlas bien. Entonces, cuando quieres hacer las cosas bien, te tienes que centrar y tienes que levantar, levantarte por la mañana pensando en eso, en lo primero. Entonces, cuesta. Cuesta porque pues eso, son, son muchas cosas. Imagino como, como le pasa a la mayoría de los mortales. Pero es verdad que con la edad he aprendido a tomarme las cosas con más calma, ya no soy tan nerviosa y ya acepto que hay momentos en los que no puedo estar al 100%. O bien no puedo estar al 100% en la web y no puedo publicar cada semana, o bien no puedo estar al 100% en las competiciones porque no puedo sumar eh, un mínimo de 15 horas a la semana de entrenamiento. Entonces, cuando ya aprendes a aceptar la situación tal y como es, 
no es que te resignes, pero bueno, pues ya vives más, tranquilo. vives más tranquilo. Es decir, bueno, es que pues sí, me encantaría poder entrenar 20 horas, pero es que si sí, tengo X mil entrenos personales y, y atender el estudio que acabo de abrir, pues no puedo entrenar, entonces tengo que aceptarlo. Pues voy a competir dando lo mejor de mí, pero lo que puedo ahora. Claro. Y en, en X meses, pues a lo mejor lo, lo, lo haré mejor, pero es difícil conciliar todo. Eh, además del esfuerzo físico evidente que conlleva tu trabajo, eh, compaginar ese trabajo con la competición, con tus entrenamientos, entiendo que es un esfuerzo emocional, personal, económico, que es muy heavy y que no siempre, yo creo que no siempre está eh, recompensado. ¿De dónde sacas tú la motivación? para seguir día tras día, porque yo desde, te, desde que te conozco estás a ese nivel en todo, que es al super nivel en todo. ¿De dónde sacas tú la, la motivación para todos los días seguir con esa constancia? Es, yo creo que es porque soy muy cabezota, no o sé, sea, a lo mejor es porque soy capricornio y soy muy cabezota, porque es difícil y sobre todo es difícil, también lo que hablábamos antes, que eh, hace cinco años cuando aquí en España, el mundo del fitness o el, el running y tal, pues apenas estaba eh, emergiendo, era fácil. Bueno, era fácil si tenías contenidos, pues eso, de calidad y lo hacías bien. Ahora ya hay tanta información que a veces resulta muy complicado competir con, bueno, pues con todo lo que hay. Y, y claro, pues tienes dos opciones, o desistir, tirar la toalla, decir, sigo adelante como una hormiguita porque estoy segura de lo que hago, porque me gusta lo que hago... Es agotador, no, te, no lo voy a negar. Y creo que también tienes que, bueno, que tener, no sé si carácter o llámalo X, para estar ahí y no tirar la bueno, toalla. Que te apasione, ¿no? Al final... Sí, pero que a veces o sea, nos apasiona, pero el, vamos a lo de siempre. Que eso no quita para que quieras tirar la toalla a veces. Claro, pero... tenemos que comer, tenemos sí. que, lo que dices tú, tienes que gestionar tu vida personal, que es complicado cuando tienes tantas cosas, gestionar tu vida personal a nivel emocional desgasta mucho, o sea, entrenar a nueve personas diez al día a mí emocionalmente me deja vacía, o sea, me deja más vacía que una salida en bici de tres horas, porque cada persona pues es un mundo, te viene con sus problemas, con sus cosas, y tú pues puedes tener un día de mierda, con perdón, que todos los tenemos, o sea, todos tenemos malos días, y que te levantas con cero motivación, pero a esa persona le tienes que dar lo mejor de, de ti, y eso te desgasta... Uff, pero una barbaridad. Yo llego a casa y digo, pero a ver si hoy no he entrenado o solo he entrenado una hora y estoy realmente agotada. Entonces, bueno, pues la motivación, ¿de dónde la encuentras? En saber que yo a día de hoy es que estoy ayudando a la gente. Que, vamos, quiero pensar que estoy ayudando a la gente. Es... Y que te compensa. Creo. Y me compensa. O sea, me compensa al final, bueno, pues cruzar una línea de meta y, y decir, joder, pues con todo lo que tengo, con todas las movidas que tengo, pues mira, al final he lo he hecho, lo he disfrutado, no me he lesionado por el camino. Entonces, no sé, pero Hablando fácil no es. el tema competición, eh, bueno, no, no sé cómo se de, denomina, es ya el de Tamater, ¿no? ¿Cómo se, pues, cómo sí. se denomina? Eh, ¿Nunca te has planteado pasar al momento profesional? Estoy muy mayor, Hanna. Bueno, Esto... pero ahora hay como edades, ¿no? Para estas cosas. Ahora no. el senior está como... Está de moda. No, no, Las no. Las están de moda. No, sí, ya tengo canas también. Y muchas arruguitas y muy feliz de ello. Pero, no, o sea, eh, soy amateur. En... Compito en categoría élite, que no es... No es categoría profesional, por decirlo de alguna manera. Al final depende un poco de dónde compitas. Para los que nos están escuchando, que a lo mejor están pensando esta tía en qué También narices no. compite, ¿no? Eh, hago trialdón de media y larga distancia. Entonces, bueno, pues aquí en las pruebas de la Copa de España para bueno, pues los campeonatos de trialdón de media y larga distancia compito en categoría élite. Pero bueno, dentro de esa categoría élite... Es anterior al profesional. No, o sea, está categoría élite y grupos de edad. Entonces, uh -huh. grupos de aún así yo me considero trial de tamate. Y en esa categoría élite, pues bueno, pues hay tiempos de corte y compite pues gente que realmente solo se dedica al triatlón, realmente profesionales. O sea, al final, uh -huh. eh, ¿cómo podemos definir a alguien que, que realmente sea, en este caso, un triatleta profesional? O bien porque en circuito Ironman o en circuito y tú tienes su licencia de profesional bien porque vive por y para eso. 
Entonces, bueno, pues igual, ¿no? Es complicado decir, joder, es que voy a competir con una tía que entrena 30 horas a la semana, 20 y pico, y yo entreno 12. Bueno. Tiene sus descansos y... Claro, o sea... Su fisio eh, todos los días, sí, sí. Bueno, pues es complicado, pero también es una motivación, porque aprendes un montón de, en este caso, de, de esas chicas, ¿no? Y, y pero en ningún momento, no digo ahora, pero no. igual que cuando hacías vale clásico, supongo que hubo un momento que tuviste que decidir si tirabas por la vía profesional o si no, en ningún momento te lo llegaste a plantear. No, porque a ver, con el triatlón, pues en qué año estamos, 2019, ¿no? Y empecé a practicar triatlón en 2010, pero o sea, lo que me gustaba era entrenar, tampoco competía. Y bueno, pues a lo mejor en ese momento, si yo qué sé, si me hubiera encendido la bombilla o hubiera creído lo que me decía mi entrenador, que decía que era un diamante en bruto, pues a lo mejor, yo qué sé, hubiera dado el salto a día de hoy. Pues no, uno, porque soy mayor, o sea, mayor, tengo 39, o sea, soy una jovencita pues madura. Mayor, depende para qué. Pero, pero es verdad pero que, sí, bueno, para al final eso. para... Aunque, bueno, los deportes de, de resistencia, eh, la gente... Hay gente muy buena a partir de, de 40, pero bueno, que yo a día de hoy o sea, no puedo vivir eh, del triatlón porque no tengo sponsors, no tengo... O sea, claro. o sea Eso, es inviable. Mi siguiente pregunta, ¿qué facilidades tenés realmente? Eh, pues una persona que como tú, imagínate en un momento dices, pa, voy a dedicarme profesionalmente, ¿qué facilidades tienes? ¿Es fácil para vosotros? Porque obviamente económicamente necesitáis apoyo. Entonces, no sé si desde las instituciones hay apoyo, si hay sponsors, si es fácil tener pues, sponsors. O sea, yo te hablo por precisamente estas triatletas españolas eh, que son profesionales, eh, uf, les cuesta mucho. O sea, y quiero decirte que es gente, o sea, en el caso de, de mujeres, hombres, imagino que exactamente igual, eh, competidores muy, muy buenos, con muy buenos resultados a los que les es muy difícil encontrar encontrar un sponsor que, que les financie parte de que una competición es muy caro, no solo la inscripción, viaja la bici, todo el material, uh -huh. y sobre todo gente, pues eso, a nivel profesional. Eh, luego los premios a nivel de federación española son para echarte a llorar. Sí, ¿no? O sea... Bueno, todos conocemos casos de deportistas olímpicos que, que cuentan el drama que viven porque, claro, tienen que dedicar ocho horas a un trabajo para poder vivir y luego... Sí. dedicarse a... Sí, o sea, a nivel... Si lo comparas con países como Estados Unidos, por ejemplo, pues lo flipas. Claro, pero es que en Estados Unidos, al final, realmente las marcas apoyan y sponsorizan de una manera, no con productos, sino, oye, te apoyo económicamente para tu carrera deportiva, porque al final es una carrera, y aquí, bueno, pues poquito a poco eh, se les van dando ayudas, pero es verdad que ya te digo, en el caso de las triatletas que conozco, que se dejan la piel, o sea, se dejan la piel, se costean eh, absolutamente eh, casi todo, es complicado. Y luego, pues eso, a nivel de premios federativos, pues con eso no cubren, vamos, absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que al final, pues es como la fuga de cerebros, que pues que esta gente no compite acaba dejando de competir en las pruebas eh, federativas españolas para irse a una marca como marca Ironman o marca Challenge, que ahí los premios son de muchos miles de euros. ¿Y en el caso de las mujeres es todavía más difícil o es igual hombres no. y mujeres en el caso de triatlón? En el caso de triatlón yo creo que es de los pocos deportes que siempre ha sido muy, muy, muy igualitario. O sea, a nivel de premios son los premios iguales, las distancias son iguales, los recorridos son iguales. O sea, no te lo hacen más fácil por ser mujer, uh -huh. con lo cual lo agradeces. Eh, a nivel de compañeros o sea, es genial porque eres uno más y puedes entrenar con... hombre, si están muy fuertes no porque o sea, te dejas ahí la vida pero, pero vamos que precisamente hablando de triatletas eh, profesionales entrenan chicos y chicas eh, juntos sí. sin ningún problema y ya te digo en ese sentido creo que es de los pocos deportes en los que es muy 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 igualitario y de hecho, o sea, ya te digo, a la mujer se la premia exactamente igual que, que al hombre. This episode is brought to you by Etsy. Oh. Hear that? Okay. Thank you. Etsy knows these aren't the sounds of holiday gifting. Well, not the ones you're hoping for. You want squeals of delight. <coughs> Happy tears. How did you? And spontaneously written songs of joy. I am so happy. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Um, okay, the song needs a bit of work, but anyway, 
To get those reactions, make sure everyone on your list feels heard with handmade, handpicked, and designed gifts from small shops on Etsy. Gifts like personalized jewelry, custom artwork, cozy style items, vintage pieces, and home decor to celebrate all of your favorite people and their specific kind of special. For original gifts that say, I get you, Etsy has it. Pues qué bien, porque sí. bueno, justo el fin de semana pasado mm. ha sido noticia, pero vaya, como mm. yo que sé, como si no, no sé, mm. que yo me quedé asustada de, de, pues es la primera vez que se llena un estadio de fútbol para un partido de fútbol femenino, mm. y dije, es que madre mía, que estemos en 2019 y todavía sí. estemos así, con, en este punto, es que es muy sí. fuerte. de hecho hace poco vi un, un reportaje en televisión sobre, ahora no recuerdo el nombre del atleta, pero es una chica, además también salió que es atleta y además jugadora de fútbol y es como un primor en las dos, que ocurre que como es mujer y no se le dan ayudas y es, o sea, un portento, que esto en Estados Unidos la ve cualquiera y vamos, y de aquí al estrellato, pues quién sabe si esa chica seguirá su carrera deportiva o al final ese, vamos, ese talento innato que tiene, pues no se va a poder, no se va a poder desarrollar. Y es una pena. Y en, en el caso del fútbol, o sea, bueno, en el caso del fútbol y todos los deportes, pero el fútbol está creciendo, el número de licencias federativas en fútbol femenino es una pasada. En el caso de triatlón también, sobre todo en edades muy tempranas, hay 50, casi 50% de licencias federativas de niños, niñas, pero... Pero bueno, confiemos que poco a poco, mm. yo creo que es más de los medios más que otra cosa. Sí. Eh, siguiendo con el tema mujer y deporte, en los Juegos Olímpicos de Río de 2016, eh, la nadadora china, lo tengo que leer, Fu Yuan Hui, eh, dijo, tras quedar cuarta en la competición de 4%, eh, que no había podido rendir al máximo porque el día anterior le había venido la regla. Eh, la menstruación, las hormonas, la maternidad, la lactancia, ¿todavía siguen siendo un tema tabú en el deporte? Sí. O sea, más que tabú, es un tema que se desconoce. Que los entrenadores, claro, date cuenta que la, el 99% son entrenadores, hombres, eh, con los, lo cual, pues no, no, no quiero... O sea, no viven, eh, no saben lo que es la lactancia realmente, eh, ni lo que es tener la regla, ni lo que es... Entonces, eso por un lado. <coughs> por otro lado, <coughs> perdón, eh, desde el punto de vista de no sé, estudios científicos no hay nada. Eh, mira, por ejemplo, Isabel Macías, que ha sido mamá, o sea, como atleta profesional y ha tenido, vamos, muchísimos problemas por todo el tema de la lactancia, de... Entonces, sigo pensando que es más los medios, eh, desconocimiento también por parte de, de los deportistas, tanto hombres como mujeres, y bueno, pues cada vez más, eh, de hecho mi objetivo es seguir divulgando un poco la, la importancia de, de conocernos, eh, de dar información, en este caso a los entrenadores hombres, de qué es lo que nos pasa a las mujeres con... No es solo los cuatro días que tienes la regla, porque son 28 al final los que tienes un ciclo, que tenemos un baile hormonal bastante importante y que nos afecta desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de rendimiento, desde el punto de vista de asimilación de las cargas. Entonces, bueno, pues la idea es seguir ahí un poco informando de esto. En el caso de lo que comentas de, de la nadadora china, es que además en China esto sí que es un tema tabú. O sea, de hecho, todas las deportistas cuando chinas cuando salen fuera, o sea, lo que más compran son tampones, compresas, porque luego en su país es muy complicado encontrar este tipo de productos. Y esa nadadora, pues ese día ha nadado mal y luego a los dos días ha nadado súper bien. Mm. Y lo dijo pues, francamente y es algo que bueno que se tiene que, que tener en, que claro, se tiene que tener en cuenta. Realidad. Es una claro, realidad. Lo o que sea... decía es que no es solo ya desconocimiento por parte de los hombres, porque bueno no lo podrán experimentar, pero con estudio pues eh, se, se, uh -huh. se resuelve el problema, pero también por parte de las propias mujeres. Entonces, mi siguiente uh -huh. pregunta es, eh, ayúdanos, porque yo sé que en esto sí que estás formada, eh, para que podamos entender, o sea, ya el tema hormonal así en general, sí. se lo dejamos a Chris Mitre, escucharla en su podcast de The Beauty Mail, porque tiene un montón de episodios sobre temas concretos que afectan a la, a la salud de la mujer, de ginecología, de hormona, pero sí que me gustaría que nos, nos explicaras cómo influyen las hormonas, eh, las distintas fases del ciclo menstrual, nuestra edad, 
porque no es lo mismo una edad, estar en edad fértil que en edad no fértil. En, en nuestro rendimiento deportivo, eh, deportivo de, 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 de sí, amateur total, del día a día, que no, que no hace falta competir. ¿Y, y cómo podemos aprender a, a conocer esos factores para saber qué deporte podemos es más indicado en determinados días, cómo entrenar, con qué cargas entrenar, qué nivel de exigencia, incluso qué comer... El tema, o sea, claro, el tema es que es fascinante porque bueno, al final lo regula todo el, el sistema hormonal. Entonces, así como en los hombres, digamos que ese sistema está como en, en plano y continuo durante bueno, cada día, en nuestro caso no es así. Entonces, nos varía mucho, pues tanto los niveles de estrógeno, la progesterona, eh, eso nos varía a lo largo de todo el ciclo. Nos afecta, como te decía, a nivel emocional, a nivel metabólico a nivel de asimilación de las cargas. Entonces, claro, muchas veces es como, Joder, pues es que hoy, con lo bien que entrené hace dos días, me salieron unos tiempos, estaba, bueno, eufórica, súper bien, y, y hoy estoy triste, no me apetece nada, estoy cero motivada, uf, corro unos tiempos. Claro, lo fácil es que alguien diga, ah, tal, pues será porque hoy estás más cansada. Claro, pero ¿por qué estás más cansada? Pues a lo mejor... A lo mejor tiene algo que ver pues que en una semana te va a venir la regla, entonces en este periodo eh, los niveles de estrógenos son bajísimos. Eh, la o sea, ¿qué decirte? Es que este tema es, es muy, no, no, muy, es súper que amplio. Es pues amplio. Mira, otro episodio que tenemos que hacer solamente hablando <ríe> es de Es este muy tema. amplio, pero es verdad, o sea, para ponerlo así un poco como fácil, ¿no? De tips muy básicos. También, de todos modos, te dejaré el artículo que escribí sobre ciclo sí. menstrual y, y entrenamiento. Supuesto, y ya voy a aprovechar en... aquí a hacer un... <ríe> Yo venía aquí a hablar de mi libro. <ríe> no, no, pero, pero con él, claro, si tenemos no, pero, información al, al respecto... Pues, pero que precisamente lo que te comentaba, que en, que en unas semanas, eh, yo creo que, bueno, a los días de, de que salga este podcast, haré una clase virtual gratuita precisamente sobre este tema, ¿no? De ciclo menstrual, entrenamiento, hablar de el tema hormonal qué función tiene cada hormona, eh, qué nos pasa en cada ciclo, cómo entrena en cada ciclo y qué sería lo más conveniente a la hora de comer. Pero bueno, para que nos entendamos, los, a partir del tercer día que nos viene la regla, hasta ese momento de ovulación vamos a poner que el ciclo son 28 días y bueno, uh -huh. que la ovulación es como al día 14, en ese periodo en el que realmente nuestros niveles de tanto testosterona eh, y estrógenos están muy elevados, pues, claro, nos sentimos mucho más eufóricas, eh, tenemos mucha más fuerza, más energía, o sea, podemos, eh, en el caso de los entrenamientos, realizar entrenamientos con mucha más carga porque los vamos a asimilar muy bien, eh, pues eso, la hormona de crecimiento está ahí en auge, con lo cual, o sea, a nivel muscular vamos a asimilar muy bien los entrenos, eh, como estamos también tan eufóricas, pues entrenamientos tipo HIIT, o sea, entrenamientos de alta intensidad, en el caso de las corredoras, las series las vamos a asimilar muy bien y lo podemos hacer, eh, o sea, pueden ser un... un una buena metodología, ¿no?, para, para tener en cuenta, eh, bueno, los días de la ovulación. Ni fun y fa. Ni fun y, fa. <risa> y a partir de ahí, que eso sí, son 14 días, sí o sí, siempre desde el momento de la ovulación hasta la, la, la regla, eh, pues claro, ahí ya empieza un descenso. Sí, empieza un descenso precisamente de esas hormonas de estrógenos y, y testosterona en pro de la progesterona. Uh -huh. Y ahí es cuando, pues precisamente... <risa> Eh, nos viene ya ese bajón a nivel anímico, eh, eh, venga. Menos la, energía, supongo. Menos energía, la temperatura corporal aumenta, con ello también nuestra frecuencia cardíaca, que hay que tenerlo en cuenta. Empezamos a bueno pues eso a retener más líquidos, se produce un, eh, un edema, eh, con lo cual pues nos hace estar bueno, más incómodas. Y a nivel metabólico, pues eh, digamos que el metabolismo <risa> eh, no, no acepta muy bien los hidratos, que precisamente es lo que más nos apetece en ese momento, no los azúcares y demás pero que a nivel de metabólico pues eh, vamos a intentar meter pues más grasas saludables, más proteína, porque precisamente en ese periodo eh, a nivel muscular no asimilamos tan bien, hay mayor destrucción a nivel muscular, entonces pues mejor tomar algo de prote, grasas saludables y dejar un poco los hidratos para esos momentos después de la regla que a nivel metabólico los vamos a asimilar mucho mejor. Que hoy que hables de alimentación, porque yo, a ver, no es que tenga una cruzada contra la suplementación, pero creo 
que no es necesario, o sea, quiero decir, gente que hace deporte a nivel normal, Uf. es que es más importante comer bien y cómo se debe comer y con estas indicaciones que estás diciendo, ¿no? Más Absolutamente. Que esta gente que, que los ves que desayunan unos cócteles de pastillas con proteínas en forma de tortita y de, pero ¿dónde vas? Sí. Y en el gimnasio tú habrás visto, o sea, yo lo veo a veces, y alguna vez le pregunta a alguna mujer ya por curiosidad que acaban una clase y les ves ahí con sus batidos de proteínas y tal, y es como, ¿y qué has hecho un body pump? Y dices, ¿y para qué narices te tomas proteína? O sea, a menos que no consumas en tu dieta la cantidad necesaria de macronutrientes o bien de proteína o de hidratos... Eh, o de grasas que necesites cierta suplementación, o si eres, por ejemplo, vegano, pues que es más difícil a nivel eh, tomar proteína, o sea, que necesitas más ingesta de, de más alimentos para llegar a la cantidad diaria recomendada de proteína, que necesites algo extra, bien, pero por norma, para nosotros... Eh, yo lo veo, siempre lo digo, lo veo una tontería, pues mira, mejor que te tomes un buen filetito, de, o un buen, sí, de carne o de pescado, que con tus sí, verduritas, un plato, lentejas, un plato de lentejas con chorizo, que no pasa nada, y, y que comas bien, que descanses bien, y ya el resto, pues se lo dejamos, o lo dejamos para esos momentos, a lo mejor en el caso de la gente que ya compita un poquito más... Por, o sea, que tengas un desgaste que tengas realmente real, bruto. O sea, una hora es. de ejercicio al día no es no, un desgaste bestial. Ni siquiera dos. O sea, comiendo bien y de forma, pues eso, las, de forma saludable tampoco es nada, desde mi punto de vista. ¿eh? Luego pues habrá gente que diga, pues sí, pues mira, yo no tomo nada, salvo en, y aún así también porque soy muy despistada de las cosas como uh -huh. son, salvo en momentos muy picos de, pues eso de, de entrenamientos que al final sumas un montón... Eh, pues que acabas un entreno y te tomas pues, tu recuperador, tus BCAs, pues porque has estado cinco horas entrenando, pues hombre, ahí sí, claro, ahí sí. pero si no, no lo creo, yo soy más de tomarte un buen solomillo, <risa> yo es que soy muy carnívora, vale, pero bueno, si no un buen filete de pescado, sí, bueno, comer bien, al comer final, bien, sí. o sea, comer que, bien. Que a veces estamos con los remilgos de, no, no como gluten, no como tal, no como esto, no como lo otro, pero luego me enchufo todo lo químico que veo, entonces claro, al final, que al final es, es que es absurdo, sí, así un poco, que, vale. pero bueno. <risa> Volviendo otra vez a, al tema mujer y deporte, eh, durante la pasada ceremonia de los Oscar, la marca Nike presentó la campaña Dream Crazier, un vídeo de 90 segundos sobre los obstáculos que a día de hoy todavía eh, sí. siguen teniendo que superar las deportistas, también muy vinculado al tema sí. este de las hormonas, de, de los, es un homenaje básicamente a, a los cambios de humor que sufrimos las mujeres precisamente porque no tenemos unos niveles hormonales estables todos los días. Entonces, que nos bueno, encantaría, pero no es así. Efectivamente, porque parece que es que disfrutamos de esto, pero no, sí. es bastante jodido. Bueno, que, que os vamos sí. a contar, ahora que sois mujeres, pues es bastante jodido. Entonces, eh, hay deportistas eh, de, de primer nivel como Serena Williams, la gimnasta olímpica Simone Biles, que a mí me requiere sí. chifla. Y, y bueno, que son mujeres que participan en, en, en este anuncio, que, que lo que al final viene a decir es que eh, hay atletas que con sus locuras... Sí. Eh, han roto barreras en el mundo del departe porque bueno lo del de mono postparto de Serena Williams compitiendo sí. yo es que no acabo de entender todavía dónde está la polémica pero bueno el caso es que es polémica entonces cómo es posible que todavía sigamos así pues no lo sé yo, yo creo... es que intento entenderlo pero... yo creo que es al final mira es incultura y no estar abierto a, a cosas. Yo es verdad, también tengo que reconocer que siempre es, estoy un poco ajena ¿no? a estas cosas. Este vídeo me encantó, de hecho lo compartí tanto en Instagram como en Facebook porque me encantó. También hay uno de hombres. Ah, mira, sí, no se sabía. titula exactamente igual, sí, porque buscando en YouTube lo, lo encontré. Pero, pero al final, bueno, es como que siempre tiene que haber algo por lo que no puede ser que llegues hasta arriba, ¿no? ¿Por qué? Y, y es cierto que, bueno, pues desgraciadamente tienen que esforzarse más. ¿Por qué? Pues no lo sé, yo creo sí, que... Hay muchos factores. O sea, hay, no muchos, hay, nada, hay ¿sí? muchos factores también, bueno, a nivel cultural, bueno, sí hay culturas que la mujer está súper arriba, en el mismo nivel que el hombre o más, pero pese a estar en el siglo XXI, en una cultura occidental, eh, tenemos, hay mentes muy, 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 muy retrógradas. Entonces, bueno. 
yo quiero seguir pensando y siempre pienso que somos exacta, o sea, no somos iguales precisamente por eso, porque tenemos la regla y porque gracias a Dios pues no somos iguales, cada uno tenemos hombres, mujeres, nuestras cosas, pero pero bueno, que poco a poco entre todos las oportunidades sean las mismas. Sí, yo creo que poco a poco entre todos, porque esto es algo de, de todos, lo tenemos que que solventar. Y un poco a tenor de la pregunta que estabas... A, bueno, de cómo has empezado esta pregunta. Precisamente, eh, pues, eh, del último curso que hice, Entrenamiento y Mujer, eh, el profesor Alberto García Bataller, al cual Cristina Mitre le, le hizo una entrevista, eh, en el curso, para que veas de todos modos, era un curso de Rendimiento y Mujer, solo éramos tres mujeres. ¿Vale? De 20 solo éramos tres mujeres. O sea, que parece no sé que... Si me alegro o me preocupa. A mí me preocupa porque al final es que es como, bueno, es que no te interesa. O sea, hay un montón de mujeres... En... Hay un montón de mujeres entrenadoras, no se interesa este tema, nos ¿no parece. Y los chicos estaban encantados, estaban alucinados realmente de saber qué es... O sea, qué realmente nos pasaba y cómo podían tratar a sus deportistas. Pero el profesor, eh, pues eso, Alberto García, les, les decía a ellos, ¿no? De verdad, no se lo tengáis en cuenta porque ellas... O sea, no se ponen a llorar o no se enfadan o no porque quieran. Es que su sistema hormonal, o sea, es que es así. Entonces, hay que aceptarlo porque es así, no, no lo hacen por tocar la moral. O sea, es decir, a ver, que es que a mí no me hace gracia tampoco pues tener un, un periodo a lo largo del mes en el que estoy más, eh, bueno, pues con un carácter más irascible o más deprimida o menos motivada. Pues no, no me hace gracia, pero es así. Entonces, no lo hago. Pues eso, no lo hacemos porque nos no, apetezca no, tocar la moral, sino... Claro, no es una rabieta. Claro. Y el profesor lo decía así, decía, ¿no? Que es que es así, o sea, bastante tienen ya, ¿sabes? Con, con tener eso cada mes, como para que encima nosotros estemos ahí... Y, claro, pues, ¿sabes? Una cosa es levantarse todos los días más o menos igual, claro. y otra cosa es que cada día... <risa> claro. Tú no sé cómo te vas a levantar. Entonces decía, cuando pase eso, vosotros... A todo que sí, ya está, pero ya, ya pasará. Pero bueno. Justamente en, en el lado opuesto, también un poco también el lado opuesto, volviendo un poco también a, a lo que es eh, bueno, los deportistas de calle, la gente sí. normal que hace deporte, eh, tenemos el momento de venirse demasiado arriba, que, que bueno, me explico. Eh, evidentemente todo el mundo puede y debe hacer deporte, pero yo no creo que todos seamos atletas, eh, como hay muchas marcas que nos intentan hacer creer, y... Y bueno, no sé, no sé tú qué opinas, pero yo creo que estamos también un poco pecando por el otro lado de pensar que todo el mundo puede hacerlo todo y competir en todo. Y... Pues no, no, rotundamente no. O sea, así. Categóricamente. Categóricamente. O sea, mi lema siempre ha sido entrena con cabeza, sentido común y categóricamente, o sea, creo que la frase más estúpida que hay eh, desde el punto de vista del marketing es esa de si quieres puedes no pain no gain, o sea, es una estupidez porque sí que lo hay, o sea, sí hay un hay un pain y el pain es eh, tu salud. Que una cosa es el alto rendimiento, que el alto rendimiento no es saludable, o sea, no es saludable, pero bueno, es, es así, pero desde el punto de vista de la salud, el que hace deporte, el que va al gimnasio, o los pequeños retos que nosotros nos queramos marcar de una carrera o un tal, bueno, poco a poco, con progresión, ¿qué pasa? Pues eh, yo creo que esto deriva mucho de esa crisis que hemos tenido hace unos años aquí en España, que mucha gente, desgraciadamente, se queda sin trabajo. Eh, la típica crisis de los 40, ¿qué pasa así? O sea, ¿cuántos amigos no tendrás que se han separado? Que... Entonces te viene como un poco crisis existencial. ¿Qué hago? Ah, pues mira, ya me voy a autorrealizar haciendo un Iron Man. Está toda la puñetera vida en el sofá, pero pues mira, no te vas a autorrealizar así. ¿Vale? que está muy bien, es un reto muy bonito, pero mmm, si nunca antes has hecho nada, pues hombre, empieza por algo que sea mucho más realista, que tu cuerpo precisamente tenga tiempo suficiente como para adaptarse, porque a lo mejor, o sea, a lo mejor no, seguramente no estés preparado, ni desde el punto de vista físico ni mental, porque luego o sea, hay un montón de gente que abandona, abandona precisamente por eso, porque... Eh, Hacer deporte desde el punto de vista de salud está muy bien, desde el punto de vista competitivo también está muy bien, pero estos grandes retos de maratón, cuando nunca ha he hecho nada, o Ironman o carreras de ultra distancia, pues para hacerlo medianamente bien, ya no te digo bien, pues necesita mucho tiempo a la semana y al final pues todos tenemos nuestras responsabilidades a nivel eh, profesional, personal, nuestro tiempo de descanso, nuestro tiempo de estar con amigos y cuando decides dar el paso y comprometerte con hacer un reto así eh, 
tienes que dejar de lado durante un tiempo ciertas cosas porque lo tienes que dedicar a entrenar entonces no todo el mundo está dispuesto a eso ¿qué ocurre? que luego al final pues eso, pierdes motivación porque realmente eso no te va a autorrealizar tienes otros problemas ahí detrás que hay que solucionar antes o, o vas sin preparar, porque lo, lo decíamos en el, en el episodio con Celeste Rodríguez, eh, decíamos que claro, en muy poco tiempo hemos pasado del sofá sin movernos a prepararnos Ironmans, a comer como astronautas, y, y claro, eh, bueno en, en, el, en el equilibrio no está la clave de pues eso no hacer algo que, que vaya a perjudicar tu salud, porque sí, el deporte es bueno, pero ojito que si te pasas con el deporte, pues... No, no bueno. y, y es lo que te digo, o sea, al final pues mucha gente se lesiona por el camino eh, o sea, y eso no... Vamos, yo no soy para nada partidaria de hecho cuando alguna vez me ha venido alguien de, bueno, pues me entrenas, mira, no he hecho nunca nada y ahora quiero hacer un Ironman pues mira, yo no voy a ser la persona que te entrene o sea, yo si quieres empezar poco a poco, pues eso, ponerte en forma mejorar tu condición física, aprender a moverte porque claro, luego es gente que está todo el día sentada en el que ha estado siempre sentado en el sofá, que a nivel cardiorrespiratorio pues tiene que trabajar mucho, eh, que a nivel muscular también, pero a nivel de control de movimiento, o sea, es gente que luego le dices, levanta el brazo pum", y no pueden extender el brazo por encima de la cabeza porque han perdido movilidad en los hombros, ah. eh, la cadera la tienen, pff, vamos, pues igual, que han, no tienen fuerza en la cadera, no tienen fuerza en los glúteos, entonces hay muchas cosas que no vemos, que dices, pero alma de cántaro, o sea, ¿cómo te vas a poner a hacer un, pues eso, un Ironman si ni siquiera caminar recto? ¿Vosotros cómo empezáis? Cuando llega una persona por primera vez a, a vuestro estudio, pues es una persona sedentaria, que o por crisis de los 40, o por lo, o que, por lo sea, que sea, dice, quiero cambiar mi estilo de vida, porque pues eso, llevo treinta y pico años sentado en la silla delante de un ordenador, o sentado en el sofá delante de la tele, comiendo mal, eh, pues eso, un estilo de vida poco saludable. ¿Vosotros cómo empezáis? O sea, porque... Yo sí que lo he visto alguna vez, a ver, yo no soy súper experta, pero también llevo muchos años haciendo deporte y, y más o menos puedo ver cuando un sí. profesional es bueno o no. Y esto típico de pues, tienes como 15 kilos de sobrepeso y el primer día vamos a trotar y digo, válgame Dios, esas rodillas. Entonces, vosotros, ¿cómo, cómo empezáis? Como una persona que, con vosotros o con otro entrenador que empiece, ¿en qué se debe fijar para saber, vale, es, lo estamos haciendo bien? Vale, pues lo primero de todo... Eh una valoración funcional para ver cómo se mueve, cómo a nivel músculo esquelético está, pues eso, de si es capaz o si tiene movilidad en el tobillo, si tiene movilidad en la cadera, si tiene movilidad en las escápulas, si algo tan sencillo como sentarse, levantarse, lo hace correctamente, que sería una sentadilla, o algo tan sencillo como hacer una zancada, porque es un movimiento bastante funcional, lo hace más o menos bien, te estoy hablando si, sin peso, si tiene una buena elasticidad de la cadena posterior, o sea, al final lo que valoramos a, pri, a priori es cómo se mueve los movimientos, vamos, más básicos uh -huh. y claro, a partir de ahí ya la misma persona se da cuenta que, anda, pero si es que yo pensaba que está mucho mejor eh, que que está, claro, es que no puedo mover, llevar el, no puedo extender el brazo si, me apoyo, si apoyo la espalda contra la pared y me mandan extender los brazos sin despegarlos de la pared, hay gente que no puede. Entonces dices, ¿cómo voy a hacer un back squat, por ejemplo, si soy incapaz de colocarme la barra atrás? Porque no tengo movilidad. Entonces, mm. bueno, la gente ya se da cuenta de decir, no, es que hay que empezar muy poco a poco. Mm. Y entonces, a partir de ahí, pues ya vamos construyendo, pues desde, pues eso, desde la base del movimiento, hay gente pues que... Es verdad que el primer mes las adaptaciones a nivel neuromuscular son súper rápidas, pero luego ya vas viendo y ya la gente también... Bueno, se va dando cuenta de, ah, mira, pues ya me muevo mejor. Esto que era, pues eso, tan sencillo como hacer una sentadilla, sentarme y levantarme de una silla, ya lo hago mejor, ya no me canso tanto. Vale, pues ahora ya podemos dar el siguiente paso. Uh -huh. pero, pero hay que empezar muy poca. Incluso el deportista que te viene, que ha hecho ya una maratón, un X, un tal. No, claro, porque luego puedes tener muchos vicios cogidos. O sea, yo, por ejemplo, uh -huh. eh, llevo entrenando... Pues de, de, que no me acuerdo, tengo 37 años, pues desde que empecé a jugar al baloncesto con 15 y aprendí a hacer sentadillas este año. Mm. O sea, que es que te puedes pensar que lo sabes todo. No, no, y no o sea, no, hay, mucha, mucho vicio. hay mucha gente, pero sobre todo porque no tiene conciencia corporal. Entonces, bueno, pues hace una sentadilla de aquella manera sin realmente trabajar la musculatura que debe estar implicada para hacer Vamos, te hablo de la sentadilla, me da igual, como cualquier otro ejercicio, un peso muerto o una zancada hacia detrás uh -huh. o caminar, lo que sea. Entonces, ya te digo, o sea, hacemos exactamente lo mismo para la persona que lleva tiempo entrenando como la que no. Uh 
-huh. Y a partir de ahí, pues ya vas individualizando, obviamente, el trabajo en función de lo que necesite uh -huh. esa persona y lo que necesite su cuerpo. <risa> Pero hay mucha gente que lleva mucho entrenando y lo que dices tú, y dices... Madre mía. Madre mía, lo que hay que hacer es más complicado porque... No, claro, muchas lesiones vienen de, de, continua, de continuadamente de haber estado vicios, haciendo un ejercicio es. mal hecho, empiezas a compensar por otro lado. O sea, yo, por ejemplo, de mi rodilla he tenido problemas en la cadera, con el glúteo, con el tal. O sea, que es que al final... No, sí, sí. Eh, antes, bueno, antes de empezar a grabar, estábamos hablando... Eh, pues tú tienes en tu canal de YouTube, tienes un montón de vídeos de entrenamiento, tienes un libro estupendo para empezar a correr, que se llama Correr es algo más... Uh -huh. Pero sí que es verdad que, yo no sé si tú estarás de acuerdo, creo que para eh, poder entrenar por tu cuenta, aunque sea con la ayuda de un libro, de un vídeo, de lo que sea, igual que ir a un fisio antes para ver cómo está tu estado, eh, el, el ir a un entrenador personal, aunque sea un periodo de tiempo limitado para sí. aprender a hacer deporte con seguridad, vaya, tú eres entrenadora personal, no me, vas a, no me vas a decir que no es importante, pero cómo de importante realmente es, porque yo creo que no somos conscientes de, del daño que nos estamos haciendo por no hacer las cosas bien. O sea, que pues, prefieres gastarte 200 pavos en unas zapatillas antes que estar dos meses con un entrenador ahí a piñón aprendiendo. Sí, es algo, bueno, yo creo que es más a nivel cultural, que también lo hemos estado hablando antes un poco, Hanna, que, o sea, esto, como digo yo, esto fuera no pasa. <risa> esto fuera no pasa, porque... Yo digo, como en Estados Unidos, esto pasa. <risa> sí, igual, sí. Es que en Estados Unidos todo el mundo tiene su entrenador personal, su su coach, su todo. Y, y aquí yo, yo también te digo, como entrenadora personal, yo lo que quiero es que mis deportistas aprendan a hacer las cosas bien para que luego ellos lo puedan hacer solos. O sea, yo no voy a coger a alguien y le voy a decir no, es que tienes que venir conmigo tres días. No, no, no. Tú vienes conmigo, yo te doy unas pautas y luego tú tienes que hacer los deberes por tu cuenta. O sea, luego tú ya... O sea, yo con que vengas, también depende un poco de la persona, pero yo, por ejemplo, no entreno a la gente más de dos veces a la semana conmigo. Eso sí, luego pues tienen los deberes que le mando fuera. Uh -huh. Y creo que es importante eso, tener a alguien que te asesore, que te ayude, que te haga un poquito de pues, esa valoración, ese check-in de, bueno, para ver cómo estás, qué puntos se pueden mejorar, eh, en qué en qué aspectos estás más débil para poner más atención y, y bueno, pues no tienes por qué estar siempre con un entrenador personal ni muchísimo menos, pero como bien dices, bueno, pues tener una pequeña guía al final es invertir en tu salud y en tu rendimiento, porque, o sea... Es que es, que es curioso como estaba pensando ahora el fenómeno de Kaila, cómo Uf. fue ese boom que fue y digo, joder... ¿Tú no te sacas una muela viendo un tutorial en Google? ¿Cómo se te ocurre...? Es que yo conozco gente que empezó de cero a sí. entrenar siguiendo las rutinas de Kaila y dices, joder, pero no sé qué poquita conciencia tenemos a veces. Con nuestra salud, vaya, que sí. otras cosas van. Pero... Y además que era... Bueno, también se podía encontrar... Sin entrar... A ver, era un producto de marketing y ya no entró sí. en la calidad técnica porque ahí no puedo opinar, pero vaya, eh, tú seguramente pues podrás opinar pues nada, más. era para echarse a llorar. Pues pero bueno, es mi opinión, ¿sabes? También habrá gente que le encante, pero para mí es para echarse a llorar por eso, porque al final, oye, mira, pues alguien que esté gordito y que haga 200.000 burpees, mal hecho, pero 200.000 burpees al día, pues hombre, peso va a perder. Pero vamos, si sube y baja es las escaleras, rodilla, lo claro, mismo. también, y si sube y baja las escaleras, en lugar de ir a comprar el pan en coche, va caminando, pues a lo mejor también pierde. Mejor. Pero bueno, eh, yo creo que es, que es salud. Entonces, bueno, que yo también, pues eso, te cuelgo contenido de ejercicios y tal, pero ya me he volcado más a cómo hacer tal, cómo hacer, no sé qué. Porque al final en las rutinas hay mil, eh, es que podemos encontrar 50.000, pero desgraciadamente no todo vale para todos. Entonces, siempre tiene que haber un componente que es difícil, ¿vale? Porque, bueno, al final cuando cuelgas algo en Internet está dirigido a todo el público, pero que todos tenemos que tener en cuenta que el componente de individualización es muy importante a la hora de entrenar. Entonces, bueno, pues un poquito de invertir en, un... en salud, bueno, en salud es que... pues no estaría mal. Igual que, bueno, hay otras cosas que complementan a lo que es el, lo que es el entrenamiento y que yo creo que sin esas cosas como alimentación, descanso, eh, un estilo de vida en general saludable, mm. sin ese tipo de complementos nunca el entreno va a tener los frutos que uno quiere. ¿no? Jamás. O sea, ya te pueden vender 
<coughs> lo que pasa es que aquí la gente se cree eso de rutina de dos semanas, tal, esto, te tomas esto y te vas... Mira, eso es mentira, o sea, pero porque si no estaríamos todos increíblemente estupendos. Y no es así, o sea, ahí tienes que matarte, a ver, matarte, o sea, con cabeza, pero dedicar muchas horas, o no muchas, a entrenar, a hacer entrenos de calidad, pero luego tienes que comer bien. O sea, esto de las cheat meal a todas horas, pues mira, tampoco... Con comer bien, de todo, no pasa nada. Y descansar, porque si no descansas, no asimilas. Si no descansas, tu cerebro no funciona. Y si tu cerebro no funciona, eh, el resto de tu cuerpo tampoco lo va a hacer. Entonces hay veces que es mejor, mira, hoy descansa, duerme tus 7, 8 horas, entrena un poco menos, mañana te vas a levantar con más energía, con mejor humor. Eh, y al final es un todo, o sea, y se tiene que ver como algo, o sea, como un todo. Y cuando fallamos o nos lesionamos, siempre eh, viene por, o bien, porque no descansamos, tenemos un nivel de estrés brutal que afecta pues, tanto al rendimiento deportivo como al rendimiento profesional y el personal también. Eh, o porque comes fatal y todos los días delante del ordenador un sándwich de mala muerte porque no te da tiempo y quieres salir cuanto antes. Todo eso al final acaba saliendo por algún lado, siempre. Entonces, bueno, pues más vale ir poco a poco comer bien, dedicar tu ratito a ir al mercado a comprar, eh, tu tiempo también de descanso en casa y dedicarte a ti, a leer, a escuchar un podcast, a, bueno, a dar un paseo sin prisas. Creo que eso se nos está olvidando y al final es lo más importante. Totalmente. Esa parte de... Uf, vivir un poco relajado. Vivir sí. un poco relajado. Que y en que, ciudades... que todas las facetas de la vida no estén como compensadas. Porque lo que decíamos antes, al final... Hay gente que, pues eso, que piensa que es atleta profesional y entrena por la mañana, entrena, o sea, entrena dos veces al día, eh, los fines de semana hace el superentreno y de, vas descuidando otras facetas de la vida que tam no, también cuando, obviamente, si es deportista, te, te dedicas profesionalmente, pues lo has dicho, claro, tienes que sacrificar. Pero porque es un trabajo. Efectivamente, pero lo otro... Y, y creo que es vivir con equilibrio, pero también eh, eh, creo que hemos perdido la cultura del esfuerzo. Y, y pensamos que es lo que te pones un chaleco sideral y en dos semanas es verdad, y estás hecho un paibon y no, o sea, pero es que eh... lo gracioso de todo es que la gente paga mucho dinero por esas cosas, y no por un entrenador y no por un entrenador, claro, pero porque ahí no te dicen, vas a sudar con un cochinillo pero es que es la única manera es claro. que hay que poner el cuerpo a trabajar para, ¿no? para sí. tener resultados, pero es que no tenemos pero como en todo, o sea, como sí, bueno, claro, se lo, lo puedes extrapolar a todo o sea, se extrapola absolutamente sí, todo sí, o sea, exactamente. entonces, bueno yo soy de las que opina que hay que trabajar cada día, más o menos. O sea, que decir, pues hay días que podrás dedicar más tiempo, otros días menos. Paciencia y sobre todo, pues eso, buscar también el ratito de encontrar el equilibrio para todo. Para todo y que a veces, pues oye, pues no se puede, no pasa nada, pues ya habrá otro momento. O sea, ser realistas un poco con eso. Es decir, si ahora, por lo que sea, porque en el trabajo me exigen muchísimo, porque mi familia o oh, acabo de ser padre o madre y el bebé, claro, o sea, tengo que estar más tiempo en casa, pues bueno, pues a lo mejor ahora no es el momento de hacer ese reto maravilloso eh, o no es el momento de tal, bueno, pues lo pospones, no pasa nada. Y que no hay que sentirse culpable, ¿no? Que es que a veces... ¿Sabes? No. Yo, yo, me, me, lo, o sea, yo también lo, me reconozco en eso, que a veces... Eh, convertimos en el ejercicio en como un estresor más, como un deber, claro. hacer, ¿no? Y tiene y que ser una final, cosa que disfrute, y, y si un día no lo haces, pues chico. Pues no pasa nada, pues o sea, está. y hay días sí. que no podrás hacerlo, y bueno, pues que es un rollo, es un fastidio, porque... vale, pero es eso, es que no somos profesionales, entonces... Con calma. Con calma, con calma. <risa> Isa, hemos hablado, sobre todo tu, bueno, tu faceta como blogger, como entrenadora, eh, como competidora... Eh, pero bueno, ahora con el... Veo que sí, veo que mi, con mi pregunta se responde un poco porque has, eh, desde hace un año ya hemos dicho que tienes un estudio. Eh, ¿Has pensado en dedicarte más plena, más, o sea, no totalmente, pero bueno, dejar un poco esas tareas que son un desgaste físico y pasarte más a la gestión? Ahora lo estás haciendo con tu, con tu estudio, sí. pero no sé si en un centro más grande, porque tú al final tienes una experiencia de muchos años en centro deportivo. Pues ¿sabes lo que pasa? Que cuando ya te acostumbras a ser autónomo, que es muy duro también, os lo digo, aquí en España ser autónomo es, 
eh, vamos, no sé, <risa> ni siquiera una carrera de fondo, es, no sabes lo que te vas a encontrar, <risa> es una carrera de obstáculos. Eh, es la incertidumbre. Es la incertidumbre, pero bueno, <risa> vivir ya con incertidumbre, eh, adaptarte a los cambios y ya está. Eh, sí que en su momento pues me hubiera gustado a nivel de gestión, a nivel de pues eso, marketing o dirección estratégica de alguna gran empresa eh, de clubes deportivos, pero a día de hoy bastante tengo con lo que tengo. Eso sí, quiero eh, seguir creando productos nuevos, ofreciendo cosas nuevas, pero desde mi marca personal. No, no, y aparte que tienes una marca súper potente. O sea, seguir creando cosas, divulgando, o sea... Bueno, pues al final un poco lo que hablamos, rentabilizar, que la gente se piensa que esto es jauja, oye, pues yo también tengo pues mi, mi casa, mis cosas, que pagar mis competiciones, claro que yo no me voy de vacaciones, pero yo con las competiciones hay que pagarlas y no es barato, y, y al final tienes que sacar, tienes que rentabilizar tu tiempo, o sea, porque nuestro tiempo vale, nuestro... Eh, bueno, es que es trabajo. Es trabajo. Todo el mundo cobra por su trabajo. Y, y que luego, además, pues inviertes... O sea, yo creo que es muy importante invertir anualmente en tu formación y en continuar formándote en diversas disciplinas, pero que eso al final también te enriquece. Y entonces, bueno, pues gestionar otro tipo de cosas. Así que, evidentemente, pues me gustaría ir de, delegando ciertas tareas uh -huh. Y, y crear otro tipo de, pues eso, de, de productos. ¿Y qué proyectos tienes así, más a corto plazo, tanto en competición, cuál es la próxima competición que vas a hacer, y también a nivel profesional? Antes nos has hablado de una clase, una primera clase que vas a hacer, ¿por ahí vas a tirar? Cuéntanos. Pues pues sí, eh, voy a tirar a, eh, bueno, en temas concretos, eh, pero bueno, pues creando pequeños cursos o... A ver, al final son, lo llamamos formaciones, pero son formaciones no regladas eh, vía online. Eh, a partir de, bueno, pues de esa primera masterclass, luego crear diferentes temáticas para poder dar a la gente más conocimientos, que puedan ellos tener conocimientos suficientes Ajá. como para bueno, pues realizar un entreno de más calidad, con más cabeza, porque a veces es eso, que tenemos tanta información, cojo de la revista de aquí, de la revista ya me hago mi entreno y... Listo. Bueno, pues no. O sea, todo tiene su porqué y tienes que saber el por qué se hacen las cosas así, por qué tú no las puedes hacer así o las debes hacer de esta manera. Entonces, eh, esa es un poco la idea, ¿no? Crear, bueno, pues pequeños paquetes de, de formación, cursos online. Y luego competiciones, pues nada, ya, bueno, en lo que va de año, pues hice la media maratón de, de Barcelona a modo preparatorio. Eh, hice el otro día, un, por primera vez, un duatlón en el campeonato de España de media distancia para apoyar a mi equipo y poder puntuar. Y ahora ya arranco la temporada el día 6 de abril en Sevilla. Y luego pues es Sevilla, a finales de abril Marbella, luego Mallorca. Guadalajara. Todo triatlón. Sí, todo triatlón de media y larga distancia. Guadalajara. Eh, o sea, pruebas que puntúan para la Copa de España uh -huh. de media distancia y copas que, o sea, pruebas que puntúan para la Copa de España de larga distancia y luego hago dos pruebas también de triatlón de media distancia porque me encantaría clasificarme para el campeonato del mundo de la marca Ironman de distancia 70.3 que este año se celebra en Niza pero bueno, entonces yo intentaré hacerlo lo mejor posible a ver si, me puede, si puedo obtener algún slot en alguna de las dos pruebas que hago en Marbella o Mallorca y, y poder disputar el campeonato del mundo a finales de agosto. Pues ahí te estaremos siguiendo ojalá, desde ojalá, casa, porque ojalá. Si te ya cuando has llegado, digo, yo es que ya solo verte Instagram ya me canso de, pero de la cantidad de cosas, de los entrenos que haces, es que es muy bestia lo tuyo. Bueno, todos tenemos al final nuestra locura, todos. No, no, eso es verdad. Y sea, ya vamos a ir terminando la entrevista, pero a mí, bueno, me gusta mucho terminar siempre con, preguntando a mis invitados eh, si, tu, si tú tuvieras delante a la ISA de, bueno, de hace unos poquitos años, que se matriculó en Derecho y en ADE, si tuvieras que darle un consejo de vida, que, que, que puedes ver ahora con la experiencia, ¿qué le dirías? A ver, consejo de vida. Vale. Bueno, profesional, ¿verdad? no lo vamos a poner tan hmm. profundo. Eh que todo lo primero que se te pase por la cabeza lo hagas, que no esperes. O sea, yo no cambiaría absolutamente nada. Volvería a hacer lo mismo, volvería a cagarla todas las veces que la he cagado. Eh, pero es verdad que creo mucho en el sexto sentido y a veces tenemos como miedo, ¿no? De, pues cuando te viene esa idea a la cabeza un poco loca y lo dejas como pasar. Y si me han pasado muchas oportunidades o ha habido alguien que se me ha adelantado mm. porque ha sido pues, más valiente. 
Entonces yo creo que, y, y aún así considero que he sido muy valiente a lo largo de toda mi carrera profesional, pero porque cuando, o sea, nunca me he callado nada, pero hacer más caso a ese es esto sentido de, mira, si te viene esa idea, o sea, lo que sea, pum, suéltala. Yo, yo lo digo, cuando se te pone aquí la cosa en la tripa, sí, es como es que suéltalo, es, es sí, como suéltalo, sí, sí, no esperes, sí. no esperes sí. a que venga el momento perfecto porque... Pff, Puede que no llegue. Entonces, el momento perfecto es que te viene ahora, pues ahora. Claro. Que sale bien, fenomenal. Que no sale, pues ya habrá otro. O sea, mm. es Me lo encanta único. Me tu consejo. Me encanta. <risas> pues, Isa, mil gracias. Bueno, de gracias corazón. a ti. Gracias por tu apoyo. Lo he dicho al principio, pero fuiste sí. una de las primeras personas que, que me ayudó cuando bueno, no era ves, nadie. Es que era guay. O sea que, no, pero hay Esa que ser Marta agradecido. Esa de Running Closet que molaba un montón. Que ya volverá. Que no está muerta. Yo sigo pagando el dominio todos los años. Ya no volverá. Gracias. Bueno, de hecho, ya todavía volverá. tengo ese conjuntito que me regalaste, que era eh, negro, así como con puntitos sí. verdes, de eh, Top sí, y sí, pantalón, sí, sí. que era maravilloso. Sí, es verdad, qué mono. ¿no? Y el chaleco ese tan chulo, así sideral, dorado, sí, con sí, el que sí, hicimos sí. las fotos, ese era, vamos, muy sí, top. Sí, sí. Pues lo ha dicho, muchísimas gracias y enhorabuena porque de verdad que eres un ejemplo para mí gracias, de, de coherencia, Manuel. de constancia y de trabajo y se agradece, se agradece tener referentes ah, así. Gracias. Y pues lo ha dicho que, bueno, tenemos pendiente el episodio de Deporte sí. y Mujer. Cuando eh, este podcast, que si ya lo está petando, vamos, yo sé que de aquí a nada vamos. es que lo va, vamos... Vamos va a estar ahí arriba. A... Voy a por la Mitre. Yo tengo a Mitre ahí en la sí. cabeza. Mitre, un beso enorme. Te mandamos sí, besitos. De aquí. Pero vamos, que Hanna viene pisando muy, muy, muy fuerte. Bueno, bueno, ahí voy. Pues nada, a los que nos estéis escuchando también, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Chao.